ടോപ്പിക് ഇൽസിയ സർക്യൂട്ട് ആസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ അനലോഗ് ടു മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതെല്ലാം മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ആണ് ബിക്കോസ് വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഓസിലേറ്റർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ഇസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ അനലോഗ് ടു മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്റർ പോലെ ഇതൊരു ഓസിലേറ്റർ ആണ് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓസിലേറ്റർ ആണ് സോ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡക്ടർ കപ്പാസിറ്റർ റെസിസ്റ്റർ വിച്ച് ആർ വി ആർ കണക്ടിങ് ദീസ് ത്രീ കമ്പോണൻസ് ഇൻ സീരീസ് ആൻഡ് അപ്ലൈയിങ് എ വോൾട്ടേജ് വി സീറോ സൈനോമേഗാറ്റി അപ്പോൾ വി സീറോ സൈനോമേഗാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വോൾട്ടേജ് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വോൾട്ടേജസ് എഴുതാം പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ ഇൻഡക്ടറിലൂടെയുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ വി എൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണ് ഐ കറൻറ്റ് ആണ് ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ എന്താണ് വി സി എന്ന് കൊടുക്കാം ക്യൂ ബൈ സി ക്യൂ ചാർജ് ആണ് സി കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ എക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഓം സ്ലോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഐ കറൻറ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് വോൾട്ടേജസും എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ടോട്ടൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി എൽ പ്ലസ് വി സി പ്ലസ് വി ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ സൈനോമേഗാട്ടി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വി സീറോ സൈനോമേഗാട്ടി ആണ് ഈ ടോട്ടൽ അല്ലെ മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും സമ്മ സോ എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ക്യൂ ബൈ സി പ്ലസ് ഐ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ സൈനോമേഗാറ്റി ഇനി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി ആണെന്ന് അറിയാം ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ ക്യൂ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ അല്ലെ കറൻറ്റ് ചാർജ് ബൈ ടൈം ആണ് ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് ഡി സ്ക്വയർ ക്യൂ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഇനി ഇക്വേഷനിൽ അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എൽ ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ ക്യൂ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ ബൈ സി പ്ലസ് ഐ ആർ അല്ലേ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി ആണ് ആർ അതുപോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ സൈനോമേഗാറ്റി ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ് എൽ ഡി സ്ക്വയർ ക്യൂ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ആർ ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് ക്യൂ ബൈ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സീറോ സൈൻ ഒമേഗാറ്റി അപ്പോൾ അത് ഇതാണ് എൽ സി ആർ സർക്യൂ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ക്യൂ ചാർജ് ടി ടൈം ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് ദെൻ എന്താ അറിയാൻ അറിയാനുള്ളത് സി കപ്പാസിറ്റൻസ് വി സീറോ സൈനോമേഗാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് അതിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വി സീറോ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ ഇനി ഇക്വേഷന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എഫ് എച്ച് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം എഫ് എച്ച് ഒയുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എം ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഗാമ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി പ്ലസ് സി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എഫ് സീറോ സൈൻ പി ടി ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഗാമ ബൈ എം വന്നു അതിന് ടു കെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് എഴുതി പ്ലസ് സി ബൈ എം ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഒമേഗ സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് സീറോ ബൈ എമ്മിനെയാണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് സീറോ ആക്കി മാറ്റി എഴുതിയത് അപ്പോൾ എം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ഇക്വേഷനായിട്ട് ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും സിമിലർ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അല്ലേ എല്ലിന് പകരം ഇവിടെ എം ആണ് ഡി സ്ക്വയർ ക്യൂ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയറിന് ഇൻസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ആർ വി ഹാവ് ഗാമ ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടിക്ക് പകരം ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ആണ് ക്യൂ ബൈ സി അതിനാണ് സി എക്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം ഇവിടെ നമുക്ക് ക്യൂ ആണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിന് പകരം വൺ ബൈ സി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് എഫ് സീറോ സൈൻ പി ടി വി ഹാവ് വി സീറോ സൈൻ ഒമേ കാട്ടി അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും സിമിലർ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഇത് ഒരു ഓസിലേറ്റർ
എക്സ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതായത് ഹാഫ് സി വി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യു സ്ക്വയർ ബൈ ടു സി അപ്പം അത് ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ മെക്കാനിക്കൽ ഓസിലേറ്ററിൽ അതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓസിലേറ്ററിൽ വരുമ്പോൾ അത് ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് ഇൻഡക്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എൽ ഐ സ്ക്വയർ റെസിഡൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ സീറോ ആവുന്ന കണ്ടീഷനാണ് റെസിഡൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ സീറോ റൂട്ട് ഓഫ് സി ബൈ എം ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ റെസിഡൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സി ആണ് എൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് സി കപ്പാസിറ്റൻസ് ഇവിടുത്തെ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഒമേഗ സീറോ ബൈ ടു കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ സീറോ ഇൻറ്റു ടോ അല്ലേ ഇൻസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇക്വേഷൻ വി ഹാവ് ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഒമേഗ ബൈ ആർ ഈ കേസിൽ അത് എൽ ഒമേഗ ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻസ് കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം പിന്നെ ഇവിടുത്തെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സി കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണ് അത് മാറിപ